வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்னைக்கு நம்ம பக்க போற ரெசிபி என்னன்னா காலிஃப்ளவர் பட்டாணி குருமா எப்படி பண்ணலாம் பாக்கலாம் காலிஃப்ளவர் வந்து இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் கொஞ்சம் பெருசாவே கட் பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் வந்து கிரேவி சாப்பிடும் போது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அடுத்து வந்து ஒரு பாத்திரத்துல தண்ணி ஊத்தி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வந்து கொதிக்க வச்சிருக்கேன் இப்ப இதுல வந்து நம்ம காலிஃப்ளவர் எல்லாத்தையுமே வந்து சேர்த்துக்கலாம் காலிஃப்ளவர் கூட வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூளும் சேர்த்து நம்ம ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வந்து வேக வைக்க போறோம் எதுக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா பூச்சி எல்லாமே வந்து அப்பதான் காலிஃப்ளவர் வந்து நிறைய பூச்சி இருக்கும் அதனால இந்த மாதிரி சேர்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எந்த பூச்சியுமே இருக்காது இதை வந்து வடிகட்டி வச்சுக்கலாம் அடுத்து வந்து ஒரு பேன் ஹீட் பண்ணியிருக்கேன் அதில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் ஆயில் நல்லா சூடானதுக்கு அப்புறமா வந்து நம்ம கரம் மசாலா எல்லாமே வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதில் நான் என்னெல்லாம் வந்து சேர்க்க போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹாஃப் டீஸ்பூன் வந்து பெருஞ்சீரகமும் ஒரு பட்டை ஏலக்காய் கிராம்பு அண்ணாச்சிப்பூ இதெல்லாமே சேர்த்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வந்து நல்லா வந்து வதக்கிக்கிடலாம் இப்ப இது நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா வந்து ரெண்டு மீடியம் சைஸ் பெரிய வெங்காயம் வந்து நல்லா குட்டி குட்டியா வந்து நான் கட் பண்ணிருக்கேன் இதை வந்து சேர்த்து நல்லா வந்து வதக்கிக்கலாம் கிரேவிக்கு வந்து கொஞ்சம் பெருசா கட் பண்ணீங்க அப்படின்னா அது வந்து அவ்வளவு தூரத்துக்கு உங்களுக்கு மிக்ஸ் ஆகாது இந்த மாதிரி சின்னதா கட் பண்ணீங்கன்னா நல்லா டேஸ்டா இருக்கும் இது கூட ரெண்டு பச்சை மிளகாவும் சேர்த்துக்கலாம் பச்சை மிளகா சேர்த்தீங்கன்னா நல்லா ஃபிளேவராகவும் நல்ல டேஸ்டாகவும் இருக்கும் இப்போ வெங்காயம் பச்சை மிளகா எல்லாமே வந்து நல்லா வதங்கிடுச்சு இதுல வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் எல்லாம் பச்சை வாசனை போனதுக்கு அப்புறம் மூணு மீடியம் சைஸ் தக்காளி எடுத்திருக்கேன் அதையும் சேர்த்து நல்லா வந்து வதக்கிக்கலாம் தக்காளி வந்து நல்லா மசியிற அளவுக்கு நம்ம வந்து வதக்கணும் ஸோ தக்காளி வதங்கிறதுக்காக வந்து நம்ம கொஞ்சமா வந்து உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்ப இதுல வந்து உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து மசியிற அளவுக்கு வந்து நல்லா வதங்கி வதங்கட்டும் பாருங்க வெங்காயம் தக்காளி எல்லாமே நல்லா வந்து வதங்கிடுச்சு இது கூட நம்ம வந்து மசாலா சேர்த்துக்கலாம் அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் அரை டீஸ்பூன் கரம் மசாலா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் மல்லித்தூள் நீங்க வந்து உங்க காரத்துக்கு தகுந்தாப்புல வந்து மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா நம்ம கொஞ்சம் பச்சை மிளகாய் சேர்த்துருக்கோம் அதனால மிளகாய் தூள் வந்து பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க கரம் மசாலா வந்து ஆல்ரெடி நம்மளோட சேனல்ல ஹோம்மேட் கரம் மசாலா எப்படி பண்றதுங்க வீடியோ வந்து போட்டிருக்கோம் இன்னும் நீங்க பாக்கல அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல லிங்க் கொடுக்குறேன் மறக்காம செக் பண்ணி பாருங்க இப்ப இந்த மசாலா வெங்காயம் தக்காளி எல்லாமே நல்லா வதங்கிடுச்சு இது கூட வந்து நம்ம பச்சை பட்டாணி வந்து சேர்த்துக்கலாம் இப்ப வந்து பச்சை பட்டாணியோட சீசன்ங்கிறதுனால நம்ம நிறைய வந்து சேர்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து ரொம்ப உடலுக்கு நல்லது இப்போ பச்சை பட்டாணி இந்த மசாலாவோட எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இது கூட நம்ம வேக வச்சு வடிச்சு எடுத்துருக்கிறோம் இல்லையா காலிஃப்ளவர் அதையும் சேர்த்துட்டு இந்த மசாலா கூட வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் பாருங்க இந்த மசாலாஸோட எல்லாமே காலிஃப்ளவர் எல்லாமே நல்லா வந்து நம்ம வதக்கி எடுத்தாச்சு இப்போ இது கூட வந்து தண்ணி ஊற்றி நம்ம வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வந்து வேக வைக்கலாம் இப்போ இதை நல்லா கிளறி விட்டுட்டு நம்ம ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வந்து இது நல்லா கொதிக்கட்டும் அது கூட வந்து நம்ம தேங்காய் பேஸ்ட் வந்து நம்ம அரைச்சிக்கலாம் இப்போ மிக்சி ஜாரில் வந்து ஒரு துண்டு தேங்காய் கூட ஹாஃப் டீஸ்பூன் பெருஞ்சீரகமும் ஒரு ஏழு முந்திரி பருப்பும் சேர்த்து நல்லா வந்து அரைச்சிருக்கேன் இந்த பேஸ்ட்டை வந்து இந்த மசாலாவோட நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த மிக்சி ஜாரையே வந்து லைட்டாக அலசி தண்ணி விட்டுக்கலாம் ரொம்ப தண்ணியாக விட்டீங்கன்னா இந்த ரெசிபியை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து ரொம்ப தண்ணியான டேஸ்ட் நல்லா இருக்காது கொஞ்சம் திக்காக இருந்தால் தான் சாப்பிட்றதுக்கு சப்பாத்திக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ஸோ தேவையான அளவு வந்து தண்ணி விட்டு இதை மூடி வச்சிடலாம் இந்த காலிஃப்ளவர் பட்டாணி குருமா வந்து தோசை கூட இட்லி சப்பாத்தி பூரி பரோட்டா எல்லாத்துக்குமே சூப்பராக இருக்கும் நீங்கள் வெரைட்டி ரைஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா அது கூட இதை வச்சு சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காம என்னோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்க அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ உடனே உங்களோட நோட்டிபிகேஷனுக்கு வரும் இப்போ இதை வந்து நம்ம ஒரு மூடி போட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் வந்து நல்லா வந்து வேக வைக்கலாம் இப்போ உப்பு வந்து உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம கொஞ்சம் ச
இப்போ மூடி போட்டு வச்சுட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா சூப்பரான காலிஃப்ளவர் பட்டாணி குருமா வந்து ரெடி ஆகிருக்கும் இப்போ வந்து நம்ம கொத்தமல்லி இலை சேர்த்து 